안녕하세요 드로잉제입니다 다이소에서 보스트 칼라 물감과 붓몇 가지 그리고 물통을 구입해 왔습니다 협찬 아닙니다 색상은 12색입니다 가격은 5천원입니다 예상했던 대로 쌉니다 물감 까기 전에 덩치 큰 물통은 화면에 걸거치니까 먼저 보여드리고 빼야겠습니다 물통 손잡이도 있고 칸이 나눠져 있어서 깨끗하게 사용하기 편리합니다 물통 나가 있어 물감이 생각보다 쪼매납니다 진짜 쪼매났네 <웃음> 색은 무난하고 깔끔합니다 다른 색은 더볼 필요 없겠죠 붓은 3개짜리 5개짜리 두 종류를 구입했습니다 붓 크기는 2호부터 있습니다 세트 붓인데 0호나 1호가 없어서 살짝 아쉽긴 합니다 이건 워터 브러쉬입니다 한 번도 써본 적이 없어서 호기심에 구입했습니다 붓털은 뭐 그냥 그렇습니다 예상대로 고급스러움하고는 거리가 멉니다 붓하고 몸통을 분리해서 물을 주입해서 사용하는 건데 아씨 더럽게 안 열리네 설명대로 여기 돌렸는데 그냥 나중에 여기 물 넣으면 되는 거겠죠 지금은 잘안 열리니까 다음에 다른 그림에서 사용해 보겠습니다 벚꽃이 피어 있는 기간이 짧은 편입니다 부산은 눈이 오지 않아서 그런지 봄이 되면 내리는 벚꽃잎이 눈처럼 느껴질 때가 많습니다 어릴 때는 눈이 오면 미친 듯이 좋아하지만 지금은 눈이 많이 오면 출퇴근하기 힘들 텐데 하고 걱정을 합니다 벚꽃도 마찬가지일 때가 있습니다 꽃잎이 떨어지면 저거 치우는 사람 힘들겠다 생각하고 벚나무 많은 주차장에 정차해서 차에 꽃잎이 가득 쌓였을 때는 좀 짜증납니다 그래도 꽃을 그렇게 많이 좋아하지 않는 입장에서 그나마 좋아하는 꽃들 중에 한 가지입니다 꽃을 좋아하지 않다 보니까 꽃 그리는 것도 그닥 좋아하지 않는 편인데도 매년 벚꽃 시즌이 되면 그림으로 그리고 싶은 충동이 일어날 만큼 벚꽃을 매우 좋아합니다 요즘은 아이즈원의 미야와키 사쿠라가 생각나기도 합니다 하늘을 먼저 그립니다 하늘하늘하게 그려줍니다 하늘은 단일색으로 채색하지 않고 나무에 가까운 곳은 진하게 나무에서 멀어질수록 흰색을 섞어서 밝은 하늘색으로 그라데이션해서 그려줍니다 구름은 외곽을 둥글고 흐릿하게 해서 자연스러운 구름을 만들어줍니다 구름구름하게 그립니다 짙은 갈색으로 나무의 어두운 부분과 나뭇가지를 그려줍니다 12색 중에 반다이크 브라운이나 번트 엄바 같은 짙은 갈색 그러니까 고동색이 없어서 오늘은 브라운의 검정색의 양을 조절해 가면서 갈색을 만들어서 나무를 그립니다 가지 끝쪽으로 갈수록 연하고 얇게 그립니다 빛을 받아서 밝은 쪽은 비워두고 그려줍니다 나뭇가지는 쌍둥이처럼 양쪽으로 뻗어 나가는 것보다는 서로 어긋나게 줄기가 나가게 그리면 자연스럽고 좋습니다 근데 실제 나뭇가지를 관찰해 보면 어긋나는 부분이 많지만 비슷한 지점에서 가지가 뻗어 나가는 부분도 있습니다 그림으로 그릴 때 관찰을 해서 이두 가지를 적당히 섞어주면 좋습니다 가지의 개수는 있는 그대로 다 그리면 너무 많아서 그리기도 힘들고 보기에도 산만할 수 있습니다 그렇다고 생략을 해서 너무 적게 그리면 그림이 허전하게 됩니다 그림 전체를 보면서 적당한 선에서 가지를 조금씩 생략해 가면서 그려주면 좋습니다 이렇게 나뭇가지가 많은 그림을 그릴 때 가지가지 한다고 하죠 나무의 밝은 부분은 짙은 갈색에 흰색을 섞어서 밝게 칠해줍니다 브라운색으로 밝고 어두운 경계를 부드럽게 그라데이션 합니다 밝은 색으로 나무의 결을 살리면서 빛을 받은 부분을 묘사해 줍니다 벚나무는 가로결이 있습니다 갈필로 가로결을 살짝 표현해 주면 더 사실적으로 보이고 좋습니다 다홍색에 흰색을 섞어서 벚꽃을 초벌칠 합니다 나뭇가지를 너무 덥지 않게 약간 조심하면서 칠해 줍니다 가지를 너무 많이 덮었네 이왕 덮은 김에 막 칠하겠습니다 
빨강에 흰색을 섞어서 벚꽃의 어두운 부분을 초벌칠합니다. 벚꽃 안쪽에 어두운 위치를 잡아주는 겁니다. 펜붓입니다. 다홍색에 흰색을 많이 섞어서 밝은 핑크색을 만들어줍니다. 펜붓을 사용해서 밝은 핑크색으로 햇빛을 받은 벚꽃을 그려줍니다. 색을 찍듯이 올려서 표현합니다. 펜붓의 각도를 바꿔가면서 꽃잎이 자연스러워 보이게 그립니다. 가지를 너무 덮어서 일단 정리를 한번 하겠습니다. 사실 꽃잎을 먼저 초벌하고 그 다음에 나뭇가지를 그리고 마지막에 펜붓을 사용하는 순서로 그리는 게더 낫습니다. 그러면 이렇게 중간에 가지를 많이 정리하지 않아도 됩니다. 근데 왜 그렇게 하지 않았는지 궁금하시죠? 오랜만에 채색화를 해서 깜빡했습니다. 헐. 순서 바꿔 그려서 다시 가지 정리하려니까 힘들지만 즐거운 마음으로 짜증내면서 그리고 있습니다. 포스트 칼라는 엄밀히 말해서 수채화 물감입니다. 불투명 수채화 물감이죠. 투명 수채화는 우리가 일반적으로 사용하는 수채화 물감입니다. 그리고 불투명 수채화는 과슈 물감입니다. 과슈의 마이너 버전이 포스트 칼라라고 생각하시면 됩니다. 포스트 칼라는 말 그대로 포스터를 그리는 용도로 사용하는 저렴한 버전의 불투명 수채화 물감입니다. 그래서 발색은 나쁘지 않지만 내구성이 좋지는 못합니다. 포스터 물감이 처음 개발됐을 때 포스터는 무언가를 알리는 데 사용하는 그림이기 때문에 알리고 나면 폐기되는 용도이다 보니까 내구성이 좋을 필요는 없었습니다. 말하자면 물감계의 인스턴트입니다. 예전에는 디자인과 대학 입시에서 포스터 칼라를 주로 사용했습니다. 포스터 칼라를 사용하다 보니까 심하게는 6개월, 길어도 1년이면 그림이 변색됐습니다. 요즘은 기술이 좋아져서 포스터 칼라도 내구성이 많이 좋아졌습니다. 근데 아무리 물감이 좋아졌다 해도 과슈를 따라갈 정도는 아닙니다. 그래서 포스터 칼라는 학생들 과제나 연습용으로 사용하시는 게 좋습니다. 불투명이나 투명 수채화 작품을 하신다든지 내 그림을 좀더 오래 보관하거나 다른 사람에게 선물하거나 아니면 팔고 싶다는 생각으로 그림을 그릴 때는 과슈를 사용해서 그리시는 게 좋습니다. 과슈가 좀 비싸긴 해도 발색이나 내구성에서는 비교 불가입니다. 그림을 그리면서 경제 사정이 허락하는 선에서 물감이나 재료값은 가급적 아끼지 않는 것이 그림을 잘 그리는 데 도움이 됩니다. 이중섭 같은 사람은 열악한 환경에서 담배 포장지 같은 데 그려도 그림만 잘 그렸다 생각하고 재료보다는 실력이다 라고 얘기하시는 분도 계실 거라 생각합니다. 그런 분은 그냥 계속 그렇게 그리시면 됩니다. 재료가 좋을수록 그림을 잘 그리는 데 도움이 됩니다. 애니메이션에서 과슈를 주로 많이 사용합니다. 영상 촬영이 목적이라서 비싼 과슈보다는 저렴한 포스터 칼라를 사용하기도 합니다. 요즘은 디지털로 그리는 경우가 훨씬 많긴 합니다. 지브리 애니메이션을 보면서 배경 그림을 눈여겨보면 장면 장면마다 한 폭의 작품 같다고 느낄 때가 많습니다. 지브리는 모든 배경을 컴퓨터로 그리지 않고 수작업을 고집한다고 합니다. 그래서 과슈를 주로 많이 사용해서 그린다고 합니다. 개인적으로 지브리 애니메이션 배경 그림 너무 좋아합니다. 제 채널에 그림을 보러 오시는 분들 중에 저처럼 지브리 애니메이션 풍경을 좋아하시는 분들도 계실 거라 생각합니다. 앞으로 지브리 배경 그림 같은 과슈 작품도 꾸준하게 만들어 올리겠습니다. 많은 성원 부탁드립니다. 가지가 어느 정도 정리가 되고 나면 밝은 핑크색으로 꽃잎을 그려줍니다. 아까처럼 펜붓을 사용해서 그립니다. 꽃잎이 날리는 효과를 준다는 생각하면서 밝은 잎을 자유분방하게 그립니다. 짙은 핑크로 어두운 꽃잎색을 칠한 부분은 피해가면서 밝은 색을 올립니다. 흰색을 사용해서 가장 밝은 꽃잎을 그려줍니다. 흰색은 너무 많이 사용하면 벚꽃이 허옇게 뜨게 될수 있으니까 너무 많이 사용하지 말고 절제하면서 꼭 필요한 부분에만 사용합니다. 밝은 핑크색이 너무 많이 뭉쳐진 부분은 짙은 핑크로 색을 찍어서 정리해 줍니다. 하늘과 만나는 외곽 부분은 꽃잎이 흩날리는 모습으로 밝은 색을 찍어 줍니다. 그림에 사용한 재료는 영상 설명에 링크 있습니다. 과슈 물감도 링크되어 있습니다. 이상으로 다이소 포스트 칼라 물감을 사용해서 벚꽃을 그려봤습니다. 영상이 마음에 드셨으면 댓글 많이 남겨주세요. 
여러분의 격려가 저에게 많은 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 전체 알림 설정도 부탁드립니다.